السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه تبكلت وإليه أنيب بهما نبتا ستة في الشوسي قلعي الله عندي كارون نبوم بابا موجة نبوم پردكش كنا ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും നിമ്നോന്നതികൾക്ക് നിമിത്തമാകുന്ന ഒരു മാസത്തിൻ്റെ സമാപ്തിയിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇന്നിൻ്റെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടി വളരെ പവിത്രമായ നാം സഗൗരവം വീക്ഷിക്കേണ്ട കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ലഹുവിൻ്റെ ഭീമാകാരമായ നരകത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് ദിനങ്ങളാണ് നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമുൽ മൊമിനിൻ ആയിഷ തറലി അള്ളാഹുവിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം റമല്ലാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസമായാൽ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആരാധനകൾക്ക് സുസജ്ജമായി തയ്യാറായി ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയുള്ള ഓരോ രാത്രികളും ഒറ്റപ്പെട്ട ഓരോ രാത്രികളും ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രികളാണ് അത്തരം ഒരു രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ലഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന അൻസൽ ലഹുഫി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഈ ഖുർആാനിനെ നാം നിങ്ങൾക്ക് ഖദറിൻ്റെ രാത്രിയിലാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നിർണയിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്ന രാത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട رئيس المفسرين عبد الله بن عباس رحمة الله عليه برأينا إن الله قدر فيها كل ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة ورورشم يترى معيلة بكنم يترى بكشنم كنكا كنم يترى عالق الجني كنم مريك كنم تدنية إلا كارين كنم الله نجبت نرناي كنا راتريان ليلة القدر أدوا قدر عند راترين برأينا ده ഇതെല്ലാം നിർണയിച്ച ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലക്കുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ദഫ്തർ രജിസ്റ്റർ കൈമാറുമെന്നാണ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയാണ് ഖദറിൻ്റെ രാത്രി മറ്റൊരു വിശദീകരണ പ്രകാരം ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്യക്ക് ഇടങ്ങിയത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല തന്നെ മറ്റൊരു സൂറത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് وأما الإنسان إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله أدم قلع پريكش جال أنغنا أورك بكشنة تل قدس نلقيال تايت نلقيال إدوكم نلقيال فيقول ربي أهانا أصمية منشن بريم عند ركش داوية ننني چوين إبدا پرنجة بوله فقدر عليه دوا إدوك نلقيال കുഡ്സ് നൽകിയാൽ എന്താണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ എടുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേ ദിവസം മലായിക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ഈ ഭൂമി മാസകലം വളരെ ഇടുങ്ങിയതാകും മലായിക്കത്തുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധം ഇടുങ്ങിയതാകും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വിശദീകരണം ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രി എന്നാണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ രാത്രിയിലാണ് ഖുർആാനിനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാത്രി ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഈ മൂന്ന് അർത്ഥത്തിൽ വെച്ചാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രി വിവാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാകാൻ നമുക്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ രാത്രി എന്നാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലായെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായെങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മിനിയങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫൽത്തമി സുഹാഫിൽ അഷ്രിൽ അവാഹരിമിൻ റമലാൻ വൽത്തമി സുഹാഫി കുല്ലു വിത്തറ റമലാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ എല്ലാ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലും നിങ്ങൾ അലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ രാവ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ രാവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഈ രാവുകളൊക്കെ ലേലത്തുൽ കദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാം ധാരാളം വിവാദത്തുകളിൽ നിമഗ്നരായി കഴിയണം അതിൽ തന്നെ പല പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് അത് ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ രാത്രിയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഒസ്സാലിമാമിനെ പോലെയുള്ള പ്രശസ്തരായ പല അലിമിങ്ങളും പറയുന്നത് റമലാനിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിനനുസരിച്ച് ലൈലത്തുൽ കദറിലും വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് മറ്റു ചില അലിമിങ്ങൾ പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ കദർ ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്തമായ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഒറ്റയിട്ട ഒരു രാവും നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥം ഈ രാത്രികളിലൊക്കെ നാം ധാരാളം വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യണം ഓരോ രാത്രികളും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഈ ഒറ്റ ഇട്ട രാവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും ഖുർആാൻ കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യണം ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫ ഫുക്കറ ഇന്ന ദരിദ്രർക്ക് നാം എന്തെങ്കിലും സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കണം എന്തെങ്കിലും നിസ്കാരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വിത്ര കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ തഹജ്ജുദ് കൂടുതൽ റക്കായത്തുകളോ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൈവരിച്ച ആളുകളിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആ ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ലൈലത്തുൽ കദറി ഹൈറും മിൻ അൽ ഫിഷറും ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു രാത്രിയാണത് നാം എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വിവാദത്തുകൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രാത്രിയാണ് തനസ്സലുൽ മലായിക്ക് തുവറോഹു ഫിഹാബി ഇതിന് റബ്ബിഹിം മിൻകുല്ലി അമ്ര അന്നേ ദിവസം മലായിക്കത്തുകളുടെ നിറ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകത്ത് അനുഭവപ്പെടുകയും ആ മലായിക്കത്തുകൾ പ്രത്യേകം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന മുമിനിങ്ങളുടെ കൈകൾ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കിതാബുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും ധന്യമായ രാത്രിയാണ് ലേലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാത്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൻ കാമ ലൈലത്തുൽ കദ്രി ഈമാനൻ വഹ്തിസാബ ഓഫിർ അലഹുമാ തഖദ്ദമിൻ തമ്പി ആരെങ്കിലും പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ലൈലത്തുൽ കദറിൻ്റെ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ ഹൂഫിർ അലഹുമ തഖദ്ദമ മിൻ തമ്പി അവൻ്റെ മുൻ കഴിഞ്ഞ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ രാത്രി കൂടുതൽ വിവാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ റമലാം മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന അവൻ്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെയും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ആളുകളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ആക്കബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ വാഹ്റുദ്ദാൻ അലഹമുല്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമ